ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வரக்கூடிய ஃபாரஸ்டர் ஃபாரஸ்ட் கார்டு இந்த ரெண்டு எக்ஸாமுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முக்கியமாக ஒரு இருபது டாப்பிக் வந்து படிக்கணும் அந்த இருபது டாப்பிக்ல இருந்து தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இதை மட்டும் படிச்சீங்க அப்படின்னாலே வந்து பேப்பர் ஒன்ல ஒரு செவன்டி பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே வந்து மார்க் வாங்கிடலாம் அது மாதிரி வந்து பேப்பர் டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நான் லாஸ்டா வந்து ஒரு சில மத்தட் தான் சொல்றேன் நான் இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் டென் டேஸ் ஸ்டடி பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நான் வந்து அதிலே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ வந்து பேப்பர் டூ நீங்கள் எந்த மாதிரி படிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ நான் வந்து மறுபடியும் இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் பேப்பர் டூ அந்த மாதிரி படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக இந்த பத்து நாள்லேயே வந்து உங்களால் ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பேப்பர் டூலேயும் மார்க் வாங்க முடியும் ஃபஸ்ட் வந்து பேப்பர் ஒன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கவங்களா இருப்பீங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ தான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களா இருப்பீங்க யாராக இருந்தாலுமே வந்து இப்போ இந்த செகண்ட்லேருந்து அடுத்த ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் வந்து உங்களால் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஆட்டர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து படிக்க முடியும் எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த எக்ஸாமில் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் ஃபாரஸ்ட் கார்டு எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் ஆப்டிடியூட்லேருந்து ஒரு இருபது கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு வந்து பேசிக்லேருந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் டைமண்ட் ஒர்க்கு மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஏபிஜிபி அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இருபதும் ஆட்டர் பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலை உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து என்னங்கே தெரியாது அப்படியான பிரச்சனை இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் நிறைய டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ வந்து அந்த எக்ஸாமுக்கான மேக்ஸ் சம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு கொஸ்டின் வரைக்கும் வந்து ஆட்டம் பண்ண முடியும் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்ட் வைஸாக போட்டிருக்கோம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அதுமாதிரி நம்ம வந்து பார்ட் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த பதினஞ்சு பாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த அஞ்சு வருஷம் நடந்த எல்லா சம்மையாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஷார்ட் கட் தான் வந்து போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்து முடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்தில் வந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து முடிச்சிங்க அப்படின்னாலே போதும் கண்டிப்பாக மேக்ஸில் வந்து இருபதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் தான் உங்களால் அட்டம் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு மணி நேரம் நீங்கள் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து தெரியாத சம்பளம் நீங்கள் வந்து எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஷார்ட் கட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த ஷார்ட் கட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்மாக தெரியணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை அதாவது அளவியல் ஸோ அளவியலாம் நீங்கள் வந்து ஃபார்மாக தெரியாமல் வந்து நிறைய சம்பளம் அட்டம் பண்ணலாம் அதேமாதிரி வந்து ஆவரேஜாக இருக்கட்டும் ரேஷியோ ப்ரப்போஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு சம் பண்ண தெரியாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கும் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலே போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எல்லா லிங்க்குமே வந்து வரிசையாக இருக்கும் அந்த லிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொதல் முப்பது லிங்க் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பதினஞ்சு மேக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த முப்பது லிங்கை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஃபாரஸ்டர் ஃபாரஸ்ட் கார்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு தான் போகணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய லிங்க்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு நூறு லிங்க்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம் அந்த லிங்க்லாம் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எக்ஸாம் முடிஞ்ச கூட பாருங்கள் ஆனால் மொதல் முப்பது லிங்க் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா போதும் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக அந்த பேப்பர் ஒன்றில் வந்து உங்களால் நூற்றுக்கு ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து ஆட்டம் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு ஸோ நீங்கள் குரூப் டூவில் வந்து என்ன படிச்சுருப்பீங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு சில விஷயம்லாம் இருக்கும் குரூப் டூவில் வந்து இடைக்கால இந்தியா மிடிவில் இந்தியாலாம் படிச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த டெல்லி சுல்தான் முகலாய் கிங்டம் அதெல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டோம் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் ஸோ வந்து இப்போ ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முக்கியமாக இந்த ஒரு அஞ்சு டாபிக் மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க அப்படின்னா எந்த டாபிக் சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எப்போதுமே சொல்கிற மாதிரி தான் இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டு அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் ஸோ ஒரு கதை மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கதையை நீங்கள் பார்த்து முடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிப்பாய் கழகம் ஸோ இது பார்த்து முடிச்சிங்க அப்படின்னா வந
ஸோ நீங்கள் இதை மட்டும் ஒழுங்காக பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படினாலே போதும் கண்டிப்பாக ஒரு செவன்ட்டி பெர்சன்ட் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் அடுத்து வந்து பாலிட்டி அரசியலமைப்பு ஸோ இந்த அரசியலமைப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதில் நீங்கள் முதல்ல என்ன வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபுல் ட்ரிவிஷன் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபுல் ட்ரிவிஷன் வீடியோ வந்து நீங்கள் முதல்ல பாருங்கள் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த பாலிட்டியில் என்ன கேட்பாங்கன்னா மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பு உருவான விதம் ஸோ என்னென்ன எத்தனை கமிட்டி போட்டாங்க என்ன செஷன் போட்டாங்க இப்போ ஒரு சில கமிட்டியோட தலைவராக யார் இருந்தார் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கான லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து பாலிட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து குறிப்பாக அந்த அரசியலமைப்பு உருவான விதம் அந்த கதையை படிக்கணும் அப்புறம் முக்கியமான சரத்துன்னு சொல்லி இருக்கு இவன் பிரைம் மினிஸ்டரை பற்றி தான் சரத்து பிரசிடண்டை பற்றி தான் சரத்து ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சரத்தை மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க ஸோ பாலிட்டிக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் ட்ரிவிஷன் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பாலிட்டியில் மற்ற கிளாஸ்லாம் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற கிளாஸ் வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோலாம் நீங்கள் வந்து அதில் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படினா நம்ம வந்து முக்கியமானது மட்டும் தான் போட்டிருப்போம் ஸோ வந்து அந்த ரிவிஷன் விடையில் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து முக்கியமானதாக சொல்லியிருப்போம் அந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த பாலிட்டி வீடியோ வந்து ஒரு ஐம்பது கிளாஸ் இருக்கும் அந்த ஐம்பது கிளாஸ் நீங்கள் உட்காந்து பார்க்குறது வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் ஏழு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ரிவிஷன் பார்த்து முடிச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து உட்காந்து பாருங்கள் ஸோ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நாள் டைம் எடுத்துட்டீங்க அப்படினாலே போதும் இந்த ஆப்டியூட் ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி இந்த மூலம் நீங்கள் வந்து ஒரு நாளில் வந்து முடிச்சிடலாம் அடுத்து வந்து ஜாக்ரஃபி ஸோ ஜாக்ரஃபியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து லாஸ்ட்டு பத்து வருஷம் கிட்ட எல்லா கொஸ்டினையும் சேர்த்து நம்ம அதை ஒரு டாபிக் வைஸாக வந்து ஒரு அஞ்சு வீடியோ ஆறு வீடியோவும் போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த ஆறு வீடியோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த கொஸ்டின் எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின் அதாவது டிஎன்பிசி எக்ஸாம் மற்ற எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் அந்த மாதிரி வந்து எல்லா எக்ஸாம்லையும் கேட்ட கொஸ்டின்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வந்து ஒரு அஞ்சு வீடியோ வந்து போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு கதை மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கதையோடு சேர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஷார்ட் கட்மே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஜாக்ரஃபியை பார்த்து முடிக்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே பார்த்தா கூட முக்கியமான டாபிக் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் பண்ணிங்க ஸோ ஒரு சில பேர் வந்து நினைக்கலாம் நம்ம முக்கியமானது மட்டும் படிச்சுட்டு போய் எக்ஸாம் முக்கியமானது வரல அப்படின்னு என்ன பண்ண அப்படின்னு ஸோ எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக முக்கியமானது மட்டும் தான் அதிகமாக வரும் முக்கியம் இல்லாத வந்து கொஞ்சம் தான் வரும் நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக அஞ்சு பர்சன்ட் கூட படித்து முடிக்க முடியாது ஸோ நம்ம அதெல்லாம் தான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம குரூப் டூ எக்ஸாம் ரிவிஷன் வந்து சொல்லியிருந்தோம் புரட்சியிலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் தான் வரும் அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரியே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக புரட்சி ரெவல்யூஷன் பேஸ் பண்ணி வந்து ஒரு கொஸ்டின் படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரெவல்யூஷன் என்னென்னா இருக்கோ அது ஃபுல்லாகவே படிங்க ஒரு பதினஞ்சு ரெவல்யூஷன் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்படி கேட்பான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்ன முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்க மாதிரி வந்து கேட்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்க ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ வந்து அவர் செப்பரேட் வீடியோ வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஷார்ட் கட்டில் வந்து நீங்கள் பார்க்கும் போது வந்து மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நேஷனல் இன்கம் தேசிய வருமானம் ஜிடிபி ஜிஎன்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப படிக்க வேண்டாம் அந்த மூணு டாபிக் மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமாக கொஸ்டின் வரும் ஆனால் இதை தாண்டி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து அதை ஃபுல்லாக படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் மந்த் ஆகும் ஆனால் இந்த டாபிக் மட்டும் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உட்காந்திங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் மட்டும் நீங்கள் வந்து படித்து முடிச்சிடலாம் ஸோ வந்து இதை மட்டும் நீங்கள் எக்ஸாம்லாம் படிச்சுட்டு போங்க அடுத்து வந்து இங்கிலீஷ் கிராமர் ஸோ இங்கிலீஷ் கிராமர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக பேசிக்காக தான் கேட்பாங்க ஸோ அந்த பேசிக் நீங்கள் வந்து சமைச்சிட்டு புக் பேஸ் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து நம்ம ஷார்ட் கட் மாதிரி வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அப்படின்னா வந்து இந்த ரூல்ஸ் படி தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்
பேப்பர் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபாரஸ்டர் ஃபாரஸ்ட் கார்டு ரெண்டுக்குமே வந்து இதான் முக்கியமான டாபிக் ஸோ இதான் வந்து ரெண்டுலையுமே கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கும் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து முதல்ல ஒரு பத்து லிங்க் இருக்கும் அது ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவிஷன் வீடியோ அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது லிங்க் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து முக்கியமான டாபிக் இந்த முப்பது டாபிக் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம கிளாஸ் வைஸாக வந்து போட்டிருப்போம் ஜாக்ரஃபியில் வந்து ஒரு பத்து ஃபுல் கிளாஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு ஃபுல் கிளாஸ் இருக்கும் பாலிட்டியில் வந்து ஒரு ஐம்பது ஃபுல் கிளாஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஆப்டியூடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு ஃபுல் கிளாஸ்க்கு மேலே வந்து இருக்கும் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலையுமே இருக்கும் அதுமாதிரி கிராமருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு இருபது வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் முதல் முப்பது வீடியோ பார்த்து முடிச்சு அப்புறம் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னா மற்ற வீடியோலாம் பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இதை படித்து முடிக்க பத்து நாள் ஆகிட்டு அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் வந்து பேசிக்கில் வந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக படிங்க நான் வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோ வந்து கொடுக்கேன் எப்படி நீங்கள் வந்து பேசிக்கில் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஆறு மாதம் வந்து ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படி மாதிரி வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோ கொடுக்கேன் ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபாஸ்ட் எக்ஸாம் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை குறிப்பாக ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்த வந்து ஃபாரஸ்டர் பேப்பர் டூ பற்றி வந்து பார்க்கலாம் நான் இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பேப்பர் டூ வந்து எந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்க மாதிரி ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து அதில் நைன்த் டென்த் சிலபஸ் மட்டும் தான் வந்து பேப்பர் டூலேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ் சிலபஸ் மட்டும் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சில பேருக்கு சயின்ஸே வராது சயின்ஸே பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து சயின்ஸ் ஃபுல்லாக டீப்பாக படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக படித்து முடிக்க முடியாது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அது மொத்தம் எத்தனை லெசன் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து லெசன் ஃபுல்லாக ஒரு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி லெசன் தான் இருக்கும் அந்த லெசனுக்கான ஹெட்டிங் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு பேப்பர் எழுதி வைங்க ஸோ அந்த பேப்பரை பார்த்து இந்த லெசனுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்கள் ஸோ இந்த லெசனுக்குள்ளே வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் லெசனுக்குள்ளே உட்காந்து ஃபுல்லாக டீப்பாக பார்க்க வேண்டாம் அது ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த ஹெட்டிங் அதில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் இதுக்குள்ளே வந்து என்ன மேட்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிங்க மாதிரி வந்து யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து அந்த மாதிரி வந்து முப்பது ஹெட்டிங்கான அர்த்தம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது புல்லட் பாயிண்ட் ஸோ வந்து உள்ள ஃபுல்லாக போல்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியமான மட்டும் போல்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ரெட் கலரில் பிளாக் கலரில் அந்த மாதிரி வந்து போல்ட் பண்ணியோ இல்லை சைடில் வந்து பாக்ஸ் போட்டால் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் டேட்டாஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதை ஃபுல்லாக வந்து அதுக்கப்புறம் செப்பரேட்டாக எடுத்து வைங்க ஸோ மொதல் விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹெட்டிங்கான அர்த்தம் இந்த லெசனில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்க அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது அந்த முக்கியமான புல்லட் பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சைடு ஹெட்டிங் ஸோ முக்கியமான ஹெட்டிங்லாம் வந்து சைடில் வந்து உள்ளே வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு ஹெட்டிங்காக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த சைடு ஹெட்டிங்கை வந்து செப்பரேட்டாக எழுதி வைங்க ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வந்து புக் இருக்கும் நைன் டென்த்து புக் இருக்கும் அப்படி புக் இல்லை அப்படின்னாலும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் கொடுக்கேன் ஸோ பிடிஎஃப் ஃபைலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து டென்த் வரைக்கும் போன எல்லா புக்குமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் சயின்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சயின்ஸ் வந்து நைன்த் டென்த்து மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த பத்து நாளும் வந்து நான் சொன்ன அந்த மொதல் மூணு விஷயம் பேப்பர் டூவில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ண சொல்லணும் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுனா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை மட்டும் டெய்லி உட்காந்து மனப்படம் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுது சும்மா புக்கை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க என்ன இருக்குது அப்படிங்க ஸோ நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறனால ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து அந்த புக்கில் வந்து ஒவ்வொரு பேப்பராக ஸோ ஒவ்வொரு லெசனாக வந்து நீங்கள் திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டே இருங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் உங்களுக்கு அந்த லெசனுக்கான அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த புல்லட் பாயிண்டில் அங்கங்கே நான் வந்து இருக்கும் பாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து அதை நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக பேப்பர் எழுதி வச்சு அதை நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சைடு ஹெட்டிங் ஸோ லெசன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஏகப்பட்ட சைடு ஹெட்டிங் இருக்கும் ஸோ சைடு ஹெட்டிங் நீங்கள் வந்து தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி ஒன் ஹவர் இங்கே இருந்து பத்து நாள் இருக்குது அப்படின்லாம் ஒரு வாரம் இருக்குது அஞ்சு நாள் இருக்குது எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த அஞ்சு நாள் தான் பிரச்சனை இல்லை ட
ஸோ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ நிறைய பேர் வந்து இம்பார்ட்டன் டாபிக் கேட்டுருந்தீங்க குரூப் டூக்கு போட்ட மாதிரி போடுங்க அப்படின்னு ஸோ வந்து இதான் இம்பார்ட்டன் நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை மட்டும் படிச்சு வரமாதிரி போது உங்களால் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த படிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை டிஎன்பிசியோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பேட்டர்ன் தான் வந்து கொஸ்டின் வந்து எடுக்காங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸாம் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் படிக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸாம் வந்து உங்களை அடுத்து வரக்கூடிய குரூப் டூ ஏவாக இருக்கட்டும் ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் மற்ற வேறு தான் எக்ஸாம் வரும் ஸோ எல்லா எக்ஸாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே பேட்டர் தான் எஸ்ஐ எக்ஸாம் எழுதுவீங்க போலீஸ் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க லைப்ரரியன் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க எல்லாத்துக்குமே இதே பேட்டர் தான் ஸோ வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கமெண்டில் வந்து போடுங்க ஸோ வந்து நான் கமெண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒட்ஸ்டப்பரோட கமெண்ட்டுக்கு வந்து ஏதாவது சின்னதாக வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஒட்ஸ்டப்பரோட கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அது நம்ம கமெண்டில் சொல்லி வந்து புரிய வைக்க முடியாது நான் அதுக்கு என்ன தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து போகக்கூடிய வீடியோ என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் கேட்ட கமெண்ட்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு டவுட்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணுவேன் ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து அதை பற்றின டீட்டெயிலாக ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து